উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী কোন বাড়িতে এডিসে লার্ভা পেলে ব্যবস্থা হুশিয়ারি দুই মেয়রের কাজে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ ওবাইদুল কাদেরের গাইবান্ধা বগুড়া ও সিরাজগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি পানি নিচে হেক্টরের পর হেক্টর ফসলি জমি ঈদে বাসের আগাম টিকিট বিক্রির প্রথম দিনেই গায়েব আট নয় ও দশ তারিখের টিকিট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রেল লাইন মেরামত না হলে ঈদযাত্রায় শঙ্কা চট্টগ্রামের ফিশারি ঘাটে নামছে টনকে টন ইলিশ সরবরাহ বাড়াই কমতে শুরু করেছে দাম আরও কমার আসা ব্যবসায়ীদের ছিলেন শিরোনাম প্রবাসী সময় সঙ্গে আছে আমি শাতিলা শারমিন বারবার সতর্ক করার পরও কারো বাড়িতে এডিসের লার্ভা পাওয়া গেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম এদিকে নিয়ন্ত্রণহীন এডিসের কামড়ে ডেঙ্গু পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে বলে স্বীকার করে নিলেন দক্ষিণের মেয়র সাইদ খোকন তিনি জানান যে কোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের সব সংস্থা তৎপর রয়েছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শুক্রবার দিনব্যাপী নানা কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তারাই কথা বলেন উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুসারে শুক্রবার বিকেলে সমন্বিত মশক নিধন কার্যক্রম শুরু করে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণহীন এডিসের বংশবৃদ্ধি রোধে ধানমন্ডি সাতাশ নম্বর ও মৌচাক এলাকায় ছেটানো হয় ওষুধ এর আগে সকালে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে ঢাকা জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ স্কাউটসের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় সচেতনতা কার্যক্রম বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেন এ সময় মশক নিধনে সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা এদিকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের সকল সংস্থা সমন্বিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন দুই সিটির মেয়র ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে একথার সঙ্গে আমরা কেউ দ্বিমত নই সরকারের সকল মেশিনারি ইনক্লুডিং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পর্যন্ত এই কাজের মধ্যে প্রস্তুত রয়েছে যদি সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কল করে বাংলাদেশ আর্মি তারাও রেডি রয়েছে আমরা একটি এলাকাতে বলে দেওয়া আসার পরে যদি সেই এলাকার বাসা বাড়িতে আমরা এই ধরনের ডাবের খোসা এই ধরনের কোনো ধরনের জিনিস যদি পাওয়া যদি যায় আমরা মনে করি আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ওই এলাকাতে আমরা আইনি ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হব সবশেষ গত ২৪ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনশো নব্বই জন রোগী এছাড়া বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি আছেন দু হাজার দুইশো বিয়াল্লিশ জন এবং এ যাবৎ চিকিৎসা নিয়েছেন নয় হাজার ছয়শো সাতান্ন জন রোগী রাশেদ বাপ্পি শুভ সংবাদ ঢাকা এদিকে দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ও মৃত্যু নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে পাশাপাশি বলা হচ্ছে চলতি বছর এ রোগ ঢাকায় মহামারীতে রূপ নিয়েছে তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দাবি গত ১৯ বছরে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা সত্তর হাজার ছাড়ায়নি আর চলতি বছর আক্রান্তের সংখ্যা নয় হাজার ছাড়ালেও সেটা মহামারী পর্যায়ে পড়ে না রাশেদ লিমনের রিপোর্ট তিন লক্ষ লোক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আমি আশ্চর্য হয়েছি ভিতরে আমি পড়বার চেষ্টা করলাম সেখানে একটা অনুমিত পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ একটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত এমন সংবাদের প্রেক্ষিতে মেয়রের এমন প্রতিক্রিয়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী উনিশশো সালে দেশে প্রথম ডেঙ্গু ধরা পড়লেও দু সালে ডেঙ্গু হানা দেয় প্রবলভাবে সেবার হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি মৃতের সংখ্যা ছিল তিরানব্বই দু হাজার দুয়ে আবারও বেড়ে যায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা এরপর প্রতি বছর কম বেশি ডেঙ্গু রোগী থাকলেও দু হাজার পনেরোতে এসে তিন হাজার পরের বছর ছয় হাজার ষাট আর দুই হাজার আঠারোতে এসে দশ হাজার ছাপিয়ে যায় গত আঠারো বছরের ইতিহাসে এদেশে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার একশো জন আর মৃতের সংখ্যা দুইশো জন 
চলতি বছর সব রেকর্ড ভেঙে ভয় ভয় রূপে হাজির এই ভাইরাস পঁচিশ জুলাই পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের ভর্তির সংখ্যা নয় হাজার মৃতের সংখ্যা আট তথ্য বাড়ানো বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে আমরা প্রথম থেকে চিঠি দিয়ে ওদেরকে জানানো হয়েছে রিপোর্ট করার জন্য তো এখন আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ রিপোর্ট আসছে না কিন্তু আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে সবগুলো থেকে আমরা রিপোর্টটা পাই এই হিসাবে সঙ্গে বাস্তবতার কিছুটা ফারাক থাকলেও তা আকাশ পাতাল নয় বলেই দাবি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমকে আরও সমৃদ্ধ করার কথা জানান তারা রুটিনলি যে ডাটা যেটা আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে কন্ট্রোল রুমে আসতো তো সেইটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করেছি এবং তার ফলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সাত হাজার সাতশোর মতো গতকালকে পর্যন্ত কাজি এটি লক্ষ্য হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না সকলে যাতে রিপোর্টের আওতায় আসে সেটিকে নিয়ে কিন্তু একটি সংক্রামক ব্যাধি আইন হয়েছে এই আইনটি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কর্মকাণ্ড করছি এদিকে চলতি মাসে রোগীর সংখ্যা ছয় হাজার ছাড়ালেও তা মহামারীর পর্যায়ে পড়ে না বলেই দাবি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আর বিতের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তিরও ব্যাখ্যা দেন তিনি আপনি যদি কনফার্ম না হন যে আসলে সে কি মারা কিভাবে মারা গেছে ততক্ষণ আমরা ওনার ডেথ সার্টিফিকেটে কিছুই ম্যাটার করে না আমাদের ডেথ রিভিউ কমিটি আছে আইডিসিআর এর তারা এটাকে তার রিপোর্ট অন্যান্য রিপোর্ট দেখে তারপরে বলে তবে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সবার আগে দরকার সচেতনতা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানী ঢাকার পর এবার বগুড়া রংপুর ও ফেনীতে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন অনেকে বর্তমানে এই তিন জেলায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সাতচল্লিশ জন রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আক্রান্তদের বেশিরভাগই সম্প্রতি ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে গ্রামের বাড়িতে গেছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক ও রোগী স্বজনরা আক্রান্তদের বিশেষ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা রিপোর্টারদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট তিন দিনের জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছু রোগী ভর্তি হন বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এদের মধ্যে আটাশ জনের শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলেছে তারা হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আক্রান্ত আটাশ জনের মধ্যে সবাই সম্প্রতি ঢাকায় এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক আমি ঢাকাতে ছিলাম ঢাকা থেকে বাড়ি আসার পর দুদিন পরই জ্বর শুরু হয় কোনো কিছু খেতে পারি না জ্বর ব্যথা পরে আমি মেডিকেল চলে আসি মেডিকেলের ডাক্তাররা টেস্ট দেয় পরে তারা ফেনীর হাসপাতাল গুলোতে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন সাধারণ মানুষ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য মতে গত পঁচিশ দিনে ফেনী সদর হাসপাতালে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন চল্লিশ জন টাকাতে রক্ত পরীক্ষা করছি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত উনিশ থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত বেশ কিছু রোগী ভর্তি হন জ্বর নিয়ে এদের মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সতেরো জনের দেহে এটি স্মশাবাহী জীবাণু পাওয়া গেছে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকাণ্ড জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শুক্রবার দুপুরে ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান তিনি ওবায়দুল কাদের ডেঙ্গু মোকাবেলায় সারা দেশে নেতাকর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান এখানে যে ডেঙ্গুর যে প্রকোপ এ ব্যাপারে আমরা নিজেদের দায়িত্বকে উপেক্ষা করব সেটা সঠিক নয় যা যা দায়িত্ব সমন্বিতভাবে পালন করতে হবে কাজে কথা না বলে কাজে মনোনিবেশ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি গাইবান্ধা বগুড়ার সিরাজগঞ্জে আবারও বেড়েছে বেশ কয়েকটি নদ নদীর পানি এতে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধান পাট ও সবজির ক্ষেত খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকটে পড়েছেন কয়েক লাখ মানুষ এদিকে ময়মসিংহে ভেঙে যাওয়া ব্রহ্মপুত্রের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত শেষ না হওয়ায় আরও এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ছড়িয়ে পড়ছে পানিবাহিত রোগ গাইবান্ধায় আবারও বেড়েছে ঘাগট ও ব্রহ্মপুত্রের পানি এতে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার পাশাপাশি পানিবন্দী হয়ে চরম দুর্ভোগে আছেন হাজার হাজার মানুষ মানুষের মধ্যে 
ময়মনসিংহ সদরের বিনপাড়া এলাকায় ভেঙে যাওয়ার তিন দিনেও ব্রহ্মপুত্রের বন্য নিয়ন্ত্রণ বাঁধের মেরামত কাজ শেষ হয়নি দ্রুত বাঁধ মেরামত করতে না পারলে তারাকান্দা ও ফুলপুর উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে গলা পানি ফ্লোরের ভিতরে প্রায় তিন ফিট পানি খাওয়া দাওয়ার সমস্যা বগুড়ায় বাঙালি নদীর পানি কিছুটা কমলেও অব্যাহত রয়েছে যমুনার পানি বৃদ্ধি সোনাতলা সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন নতুন করে প্লাবিত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাট আউশ আমন সহ বিভিন্ন সবজির ক্ষেত কুড়িগ্রামে ধীর গতিতে কমছে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলার পানি দু সপ্তাহ ধরে নয় উপজেলার পানিবন্দি প্রায় আড়াই লাখ মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন কাজ কামাই আমার নাই রাস্তার মধ্যে আছি আমার স্বামী অভাব অসুখে অসুস্থে পড়িয়েছে সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি এখনো বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে আছেন চরাঞ্চলের মানুষ শরীয়তপুরে কমতে শুরু করেছে পদ্মার পানি স্রোত সরে গেছে মাছ নদীতে নদীতির সংরক্ষণের কাজ চলমান থাকায় কমেছে ভাঙনের মাত্রা তবে চর ও নিম্নাঞ্চল তলিয়ে থাকায় পানিবন্দি কয়েকশো পরিবার তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ বন্যা কবলিত এলাকায় প্রকট হয়ে উঠেছে গোখাদ্য সংকট মানুষের খাবার জুটলেও গরুর জন্য জাবর কাটার মতো খাবার জোটানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে কোরবানি ঈদে গরু বিক্রি করে কৃষকের দু পয়সা রোজগারের আশা ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে দুশ্চিন্তায় গাইবান্ধা থেকে হেদায়তুল ইসলাম বাবুর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আতল হক সাগর চর দ্বীপচর ভাসিয়ে বাঁধ ভাঙা বন্যায় পানিতে তলিয়ে আছে চারণ ভূমি গরু ছাগল নিয়ে বাঁধে আশ্রয় নিলেও একটু গোখাদ্য জোগাড় করাও কঠিন হয়ে পড়েছে গোখাদ্যের তীব্র সংকটে গরু নিয়ে বিপাকে পড়েছেন বানে ভাষা কৃষক ও খামারিরা গরু এখন এনা পাতা পুতি এনা ভাঙ্গি চুরি যায় খাবার পাইনি আর গরু করে খোরাক দেবো এক বেলা খাওয়াই আর এত তিন বেলায় খাওয়াতে পারি না গরু কোরবানির বাজারের জন্য প্রস্তুত করলেও খাদ্যের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে মোটা তাজা গরুগুলো খাবার দিতে না পারায় গরু নিয়ে কোরবানি ঈদ পর্যন্ত অপেক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে কৃষকের জন্য এতে দুশ্চিন্তার শেষ নেই খামারি ও কৃষকদের গরু যে মোটা তাজা করছিলাম কিন্তু সে তুলনায় এখন অনেক শুক না গরু এমকে আসিল সকল কয়েকজন আছে এখন কেউ দামও করে না সে চিন্তা করবে নিশ্চয় কি করব এলাকার গরু এক কোটি টাকার মতো গরু আছে এখন পঞ্চাশ লাখ টাকা তারা বেচতে পারবেন না ভয়াবহ বন্যায় গরু নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করতে কৃষকের যখন যান যায় যায় অবস্থা তখন লাখ লাখ গরুর বিপরীতে আট মেট্রিক টন দানাদার খাবার পেলেও তা বিতরণ শেষ করতে পারেনি প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর আমরা এর মধ্যে আট টনের মতো দানাদার খাবার তাদের জন্য বিতরণ প্রায় শেষের পথে আছে বন্যায় গাইবন্ধার সাত উপজেলায় প্রায় তিন লাখ গবাদি পশু ও পাখি নিয়ে রাস্তাঘাট ও বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন কৃষকেরা হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিএনপি জানিয়েছে কারাবন্দি দলীয় চেয়ারপারসনকে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে না শুক্রবার বিকেলে দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকার আদালতে হস্তক্ষেপ করে বেগম জিয়ার জামিন বাধাগ্রস্ত করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না যে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী তাকে আজকে এইভাবে একটা চরম অমানবিক আচরণ তার সঙ্গে করা হচ্ছে একজন প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত সাধারণ কৈদীর সঙ্গে যে আচরণ করা হয় তার সঙ্গে তার চেয়েও খারাপ আচরণ করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে তার চিকিৎসা এটা আপনার কোনো মতেই এখানে সঠিকভাবে সম্ভব হচ্ছে না এই আচরণের উদ্দেশ্যটা কি তাকে কি এই ধরনের আচরণ করে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া খারাপ আবহাওয়া দীর্ঘ সারিতে রাত থেকে অপেক্ষা তারপরও ফিরতে হয় মলিন মুখে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে শুক্রবার বাসের আগাম টিকিট বিক্রির প্রথম দিনেই এমন চিত্র দেখা গেল রাজধানীর বাস টার্মিনালগুলোতে আর প্রথম দিন সকালের পর থেকেই হাওয়া হয়ে যায় আট নয় দশ আগস্টের টিকিট কালোবাজারের সুযোগ করে দিতেই টিকিট গায়েব করে দিচ্ছে কাউন্টারগুলো এমন অভিযোগ টিকিট প্রত্যাশীদের দুয়ারে কড়া নাড়ছে পবিত্র ঈদুল আজহা প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করার তারা বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাই কাঙ্ক্ষিত টিকিটের প্রতীক্ষায় দীর্ঘ সারিতে রাতভর অপেক্ষা 
নানা বিড়ম্বনা আর উপচে পড়া ভিড় পেরিয়ে সেই সোনার হরিণ পেয়ে উচ্ছ্বসিত অনেকেই 10 টা রাতে রাতে 10 টা রাতেই পাইছে আমি অনেক কষ্টের মাসখানে টিকিটটা পাওয়া হাজারো কষ্ট হলো যখন একটা টিকিট হাতে আসে তখন আর এই কষ্টটা অত মনে হয় না তবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও সবার হাতে ধরা দেয়নি প্রত্যাশিত টিকিট আর সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে অনিয়মের বিস্তর অভিযোগ 8 তারিখের টিকিট আমার 30 নম্বর সিরিয়ালে কি করে শেষ হয়ে গেল 4 টা থেকে দাঁড়ায় আছি কোন মানে ওখানে কোন সুলো যতগুলো টিকিট আমরা বিক্রি হতে দেখেছি সবগুলো টিকিট হচ্ছে বাসের পিছনের সিটের অংশ অধিকাংশ কাউন্টারই সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকা 8 9 ও 10 আগস্টে টিকিট শেষ হয়ে যায় দুপুরের মধ্যে তবে টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম হচ্ছে না বলে দাবি পরিবহন সংশ্লিষ্টদের 8 9 10 রাতের কোনো সিট নাই ছাপানোর লোকানার তো কিছু নাই এটা তো ওপেন এখানে কোনো রকম কোনো কিছু করার সুযোগ নেই তিন দিনে মেরে কয়টা লোক টিকিট কাঙ্ক্ষিত টিকিট দেওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত টিকিট দেওয়া যায় তাই বলা বলা এদিকে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের কাউন্টারগুলোতেও ছিল টিকিট প্রত্যাশীদের ঠল আর নানা অভিযোগ ছিল সেখানেও ভোর 5:30 থেকে সিরিয়াল দিছি কিন্তু কোনো রকম টিকিট নাই এখানে বগুড়া রংপুরের ভাড়ার 700 750 টাকা সেখানে তারা 1200 থেকে 1250 টাকা নিচ্ছে আগামী রোববার পর্যন্ত রাজধানীর কাউন্টারগুলোতে চলবে ঈদ উপলক্ষে বাসের আগাম টিকিট বিক্রি ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল রেল লাইন এই দুই অঞ্চলের অন্তত 10টি রুট ঝুঁকিপূর্ণ এর মধ্যে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে 5টি রুটে দ্রুত লাইন মেরামতের উদ্যোগ নিতে ক্ষতিগ্রস্ত বিভাগ থেকে রেল ভবনে চিঠিও পাঠানো হয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দ্রুত লাইন মেরামত করা না হলে এবারের ঈদ যাত্রায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়বে বাংলাদেশ রেলওয়ে বলছে যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে এরি মধ্যে লাইন মেরামত সহ সব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে নাজমুস সালেহের রিপোর্ট দৃশ্যটি পশ্চিমাঞ্চল রেলের কাইবান্ধার বাদিয়ারখালি এলাকার কাইবান্ধা বোনারপাড়া সেকশনের প্রায় 7 কিলোমিটার রেল লাইনের নিচের মাটি সরে ঝুলন্ত সেতুতে পরিণত হয়েছে এবার বন্যা এই অঞ্চলের তিস্তা রমনা বাজার রুট সহ বন্যার পানিতে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে আরো 27 কিলোমিটার রেল লাইন আর ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে দুইটি রুটে ট্রেনের পিছনের সাইডে প্রায় 100 ফিট মানে ওয়াশ আউট হয়ে গেছে আর ট্রেনের সামনে প্রায় 500 ফিট দূরে যায় আবার ওইখানে প্রায় 100 ফিটের মতন ওয়াশ আউট হয়ে গেছে রাজধানীর মুখে একটা ট্রেনও আমাদের এখান থেকে নাই বন্যার পানিতে শুধু পশ্চিমাঞ্চল রেলেই ঝুঁকিতে পড়েছে পাঁচটি রুট বন্ধ হয়ে গেছে দুই রুটের 16 কিলোমিটার রেল লাইনের ট্রেন চলাচল আর পূর্বাঞ্চলে জামালপুর দেওয়ানগঞ্জ বাজার তারাকান্দি সরিষাবাড়ি এই দুই সেকশন অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে ট্রেন চলাচল মাটি পাথর সরে কিংবা স্লিপার পচে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে আরও পাঁচটি রুট এমন অবস্থায় যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন দ্রুত লাইন সংস্কারে উদ্যোগী না হলে এবারের ঈদ যাত্রা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে তবে রেলওয়ে বলছে বন্যার পানি সরে গেলেই মেরামতের কাজ শুরু হবে প্রতিগ্রস্ত রেল লাইন পুনর্নির্মাণ করেই তারপর আমরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়েই আমরা গাড়ি চালাবো পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত ঠিক হবে না জানিয়ে টেকসই সংস্কারে উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের তা বিবেচনার কথা জানিয়েছে রেলওয়ে খেয়াল রাখতে হবে আমার যে সাবগ্রেডের উপরে আমার লাইনটা রয়েছে সেটা স্টেবল আছে কিনা এবং প্রেসার ঠিক আছে কিনা সেকেন্ড হচ্ছে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যালান্স বা পাথর রয়েছে কিনা এবং হচ্ছে যে রেলের জয়েন্টগুলো ঠিক আছে কিনা ঝুঁকিপূর্ণ লাইনগুলো মেরামতের উদ্যোগ নিতে রেল ভবনে চিঠি পাঠিয়েছে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত বিভাগগুলো নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ছে বঙ্গোপসাগরে চট্টগ্রামের ফিশারিঘাট ও টলার থেকে নামছে টনকেটন ইলিশ ব্যবসায়ীরা বলছেন আরো বাড়বে সরবরাহ করবে দাম আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট প্রতিদিন বাণিজ্যের টলার থেকে ঘাটে নামছে রূপালি ইলিশ ভালো ওজন আর মনে মনে ইলিশের এই স্তূপ ক্রেতা তো দূরের কথা সাম্প্রতিক সময়ে মাছের ব্যাপারীরাও দেখেনি সাগরে ইলিশ ধরা পড়ায় খুশি জেলেরাও সামনে তো ইলিশের আশা বেশি আমাদের তো আশা করি আমরা গত বছর সাইতে গেল বছর সাইতে লাভবান হব টলার থেকে নামিয়ে এসব মাছ ঠেলা কিংবা ভ্যানে করে আনা হয় ফিশের ঘাটে মানভেদে প্রতি কেজি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে সাড়ে তিনশো থেকে ছয়শো টাকা পর্যন্ত সামনে আরও কমবে ইলিশের দাম ইলিশ মাছ এখন কম যাই আছে ছোট মাছ তিনশো পঞ্চাশ বড় মাছ পাঁচশো পঞ্চাশ পাঁচশো এরকম এখন আলাদা ইলিশ মাছ হয়েছে ইলিশ মাছ ধরা পড়তেছে দুই চার দিন দুই চার পাঁচ দিনের ভিতরে আরও অনেক অনেক মাছ আসবে আর আর কমবে দর দর আর কমবে পঁয়ষট্টি দিন মাছ ধরার উপর নিষেধাকার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তা ইলিশের মাধ্যমে কাটিয়ে ওঠার আশা ব্যবসায়ীদের অবস্থা ভালো
বিদেশে রপ্তানি করা যদি একটু সুযোগ দেয় পদক্ষেপ নেয় তাহলে আমরা লাভবান হব চট্টগ্রামের ফিশারি ঘাটে এখন ইলিশের সরবরাহ কম থাকলেও ভরা মৌসুমে একশো টনের বেশি ইলিশ মাছ বিক্রি হয় সমুদ্রে পঁয়ষট্টি দিন মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর আবার প্রাণ পেতে শুরু করেছে চট্টগ্রামের ফিশারি ঘাট প্রতিদিন টলা থেকে এইভাবেই নামছে রূপালি ইলিশ ব্যবসায়ীরা বলছেন এতদিন তাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা অনেকটাই খুশি আনতে পারবেন এই ইলিশের মাধ্যমে চট্টগ্রামের ফিশারি ঘাট থেকে শফিকুল আলম সময় সংবাদ নিত্য পণ্যের বাজারেও রাজধানীর মহাকালী কাঁচা বাজারে দেখা গেল প্রায় সব সবজির দামই পঞ্চাশ টাকার ওপরে সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে বেড়েছে দশ থেকে বিশ টাকা বাজারে নতুন আসে শিম বিক্রি হচ্ছে দুশো চল্লিশ টাকা কেজি ধরে বন্যার প্রভাবে দাম বৃদ্ধির যুক্তি মানছেন ক্রেতারাও মাঠ ঘাট যেখানে প্লাবিত হয়ে গেছে ওইখানে তো ফসল নষ্ট হয়েছে বিশেষ করে শাক সবজি তো ক্ষতি হয়েছে জনসাধারণ যারা করে খাই আর কি তাদের জন্য রিয়েলি ডিফিকাল্ট এদিকে মাংসের বাজারে ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিতে পাঁচ থেকে দশ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে একশো তিরিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকায় ব্রয়লারের দাম কমছে এটা তো উৎপাদনের উপরে যখন আপনার উৎপাদন হয় তখন একটু দাম কম থাকে প্রতি কেজি গরুর মাংস সাড়ে পাঁচশো আর খাসির মাংস বিক্রি হচ্ছে সাতশো আশি টাকায় কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা প্রিয়া সাহার বক্তব্য বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে না উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন তার বক্তব্যের পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল কিংবা সে বিদেশে দেশে আসার সে বিষয়ে দেশে আসার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে শুক্রবার বিকেলে জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির এক আলোচনা সভায় তিনি কথা বলেন निश्चयी সেই উদ্দেশ্যটা আমাদেরকে জানতে হবে সবসময় একটা অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসাবে বাংলাদেশ থাকবে এটি আমরা বিশ্বাস করি দেশকে অস্থিতিশীল করতে একটি শ্রেণী গুজব ছড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ শুক্রবার বিকেলে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর উপাধির পঞ্চাশ বছর শীর্ষক চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন তিনি গুজব প্রতিরোধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী রাজধানীর উত্তরায় ভবনের লিফটে চাপা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার দুপুরে দুর্ঘটনা হয় স্বজনরা জানায় উত্তরা নয় নম্বর সেক্টরের একটি বাসার ছয় তলার লিফট মেরামতের কাজ করছিলেন সাগর চন্দ্র বর্মন সহ দুজন লিফটের উপরে বসে কাজ করার সময় হঠাৎ সেটি চালু হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে পরে ছয় তলায় গিয়ে ভবনের ছাদের সঙ্গে সজরে ধাক্কা লাগে এ সময় চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন সাগর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন নিহত সাগরের বাড়ি গাইবান্ধার নারায়ণপুরে হুমকির মুখে পড়াজ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে সৌন্দর্য বর্ধনকারী সবুজ বেষ্টনী ঝাউ বাগান রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে সরকার ইতিমধ্যে সমুদ্রের পারের ভাঙন এবং ঝাউ বাগান বিলীন রোধে ফেলা হচ্ছে জিও ব্যাগ শহর রক্ষাবাদ ও ঝাউ বাগান রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি পর্যটন বান্ধব বাঁধ নির্মাণের দাবি স্থানীয়দের সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য ও মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে রিপোর্ট 
সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় সাগরের ঢেউয়ে বিলীন হচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য বর্ধনকারী সবুজ বেষ্টনে ঝাউ বাগান ভাঙছে সৈকত সড়ক এ বর্ষা মৌসুমে বালিয়াড়িতে ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করে বিলীন হয় পাঁচ শতাধিক ঝাউ গাছ গত ষোলোই জুলাই অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় ঝাউ বাগান রক্ষা ও আরও বাগান সৃজনের নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী এরপর থেকে তোড়জোর শুরু করে পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতিমধ্যে ভাঙন ও ঝাউ বাগান বিলীন ঠেকাতে জিওব্যাগ ফেলার কাজ শুরু করেছে যা সৈকতের লাবণী পয়েন্ট থেকে ডায়াবেটিক পয়েন্ট পর্যন্ত ফেলা হবে তবে স্থানীয়দের দাবি শহর রক্ষা বাঁধ ও ঝাউ বাগান রক্ষায় জিওব্যাগ নয় দীর্ঘমেয়াদী পর্যটন বান্ধব বাঁধ নির্মাণ সহ ঝাউ গাছ সৃজনের যে প্রোটেকশনের ব্যবস্থাটা নিচ্ছে এটা নেওয়া দরকার ছিল আরও অনেক আগে কিন্তু পরবর্তীতে হলো যেটা নিচ্ছে এটা আসলে কোন স্থায়ী যেমন মেরিন ড্রাইভ করছে ওখানে স্থায়ীভাবে কৃত্রিমভাবে পাথর দিয়েছে ও পাথরগুলো অনেকটা লাস্টিং করতেছে এইভাবে যদি এখানে কোনো পাথর দেওয়া হয় তাহলে কক্সবাজারের জন্য খুব একটা পর্যটকের জন্য একটা ভালো একটা উদ্যোগ মনে হবে জিও ব্যাগের কারণে পরিবেশ ও সৈকতের সৌন্দর্য বিনষ্ট হবে তাই সৈকতে পর্যটন বান্ধব টেকসই বাঁধ ও শেখরযুক্ত গাছ রোপণের দাবি জানালেন পরিবেশবাদী সংগঠনের এ নেতা শেখর জাতীয় গাছ লাগানো প্রয়োজন এবং টেকসই কিছু করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি আর পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বন বিভাগের এই দুই শীর্ষ কর্মকর্তা জানালেন কক্সবাজার সৈকত ও ঝাউ বাগান রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার জন্য জরিপের কাজ চলমান এবং নতুন করে ঝাউ গাছ সৃজনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সমুদ্র সৈকতকে রক্ষা করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে সিজিআইএস এবং আইডব্লিউএম কে যৌথভাবে দিয়ে একটা স্টাডি প্রকল্প চলমান আছে সম্প্রতি এক এক সভায় অনুমোদিত সকল প্রকল্পের আওতায় আগামী সাত বছরের চারশো হেক্টর ঝাউ বাগান সৃজন করা হবে বন বিভাগের দেওয়া তথ্যমতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে উনিশশো বাহাত্তর তিয়াত্তর সালে সমুদ্র সৈকতের বালিয়াড়িতে পাঁচশো পঁচাশি হেক্টর জায়গায় লাগানো হয় চোদ্দ লাখেরও বেশি ঝাউ গাছ ইতোমধ্যে সাগরের ঢেউয়ে বিলীন হয়ে যায় প্রায় দুইশো চুয়াত্তর হেক্টর জায়গার সাত লাখ ঝাউ গাছ সময় সংবাদ কক্সবাজার দেশের উত্তরাঞ্চল জুড়ে সর্বগ্রাসী বন্যা জেলার পর জেলা ভাসিয়ে নিয়ে চললেও নড়াইলের ফসালি জমিগুলো এখনো পানি শূন্য বর্ষার ভরা মৌসুমেও কোথাও বৃষ্টি দেখা মিলছে না আমন আবাদ নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা উৎপাদিত পাট জাগ দিতে না পেরে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কায় তারা কৃষি বিভাগ বলছে আমনের লক্ষ্য অর্জনে বৃষ্টিপাতের কোনো বিকল্প নেই জেলা প্রতিনিধি ও প্রতিনিধি খায়রুল আরফিন রানা তথ্য ছবিতে রিপোর্ট ভরা বর্ষাতেও খরতাপে জ্বলছে নড়াইলের ফসলি মাঠগুলো এতে আমনাবাদ চরম হুমকির মুখে পড়েছে ভরা মৌসুমেও বৃষ্টির অভাবে চাষিরা ধানের চারা লাগাতে না পারায় মাঠের পর মাঠ জমি অনাবাদি পড়ে আছে নিরুপায় হয়ে কেউ ছুটছেন সেচের পেছনে এদিকে চোখ জোড়ানো সবুজ পাট রোদে শুকিয়ে গেলেও জাগ দিতে পারছেন না চাষিরা বৃষ্টির আশায় চাতক পাখির মতো দিন কাটছে তাদের আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় শঙ্কিত তারা সমস্ত পাট কিন্তু কাটি লাগানো লাগানো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে আমনাবাদের লক্ষ্য অর্জন ও উৎপাদিত পাট কৃষকের ঘরে তুলতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কোনো বিকল্প নেই কৃষি বিভাগের তথ্য মতে চলতি মৌসুমে জেলায় আমন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাঁত্রিশ হাজার হেক্টর যেখানে এ পর্যন্ত মাত্র পঁয়ষট্টি হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে সময় সংবাদ নড়াইল প্রবাসের সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী কোনো বাড়িতে এডিসের লার্ভা পেলে ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি দুই মেয়রের কাজে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ বাইদুল কাদেরের গাইবান্ধা বগুড়া ও সিরাজগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির আবারও অবনতি পানির নিচে হেক্টরের পর হেক্টর ফসলি জমি ঈদে বাসের আগাম টিকিট বিক্রির প্রথম দিনেই গায়েব আট নয় ও দশ আগস্টের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রেল লাইন মেরামত না হলে ঈদ যাত্রায় দুর্ভোগের শঙ্কা চট্টগ্রামের ফিশারিঘাটে নামছে টনকে টনের ইস সরবরাহ বাড়াই কমতে শুরু করেছে দাম আরও কমার আশা ব্যবসায়ীদের 
ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বিএন ডিকে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়